ഹലോ ഓൾ വെൽക്കം ടു ദിസ് വീഡിയോ ഇന്ന് നമ്മൾ കുറച്ച് ടേംസ് ആണ് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് മുടിയോൾ ഫോറിൽ ലോജിക് എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് ആൻഡ് ഇൻഫറൻസ് ഇത് മൂന്നും എങ്ങനെ റിലേറ്റ് ചെയ്യാം ഇത് മൂന്ന് എന്താണ് എന്നതെല്ലാം നമുക്ക് ഈ വീഡിയോയിലൂടെ കാണാം സോ ലെറ്റ് സ്റ്റാർട്ട് ലോജിക് ലോജിക് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് തരമുണ്ട് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക് ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക് ഹയർ ഓർഡർ ലോജിക് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കും ഇത് ഇത് ഇതെല്ലാം എന്താണെന്ന് മനസ്സിലാവണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആദ്യം ലോജിക് എന്താണെന്ന് നമ്മൾ അടിച്ചേ പറ്റൂ അല്ലാതെ ഇത് മൂന്ന് ടേംസ് നമുക്ക് മനസ്സിലാവില്ല ഇതിൻ്റെ അകത്ത് പ്രപ്പോസിഷണൽ ലോജിക്കും ഫസ്റ്റ് ഓർഡർ ലോജിക്കും നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് പഠിക്കാനുണ്ട് സോ നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം ലോജിക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഇൻഫർമേഷനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യുന്നതിൽ നിന്ന് വേണം നമുക്ക് കൺക്ലൂഷൻസ് എല്ലാം ഡ്രോ ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതൊരു ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് സോ ദിസ് ഇസ് എ ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ റെപ്രസെൻറ്റിങ് ഇൻഫർമേഷൻ സച്ച് ദാറ്റ് കൺക്ലൂഷൻ ക്യാൻ ബി ഡ്രോൺ അപ്പോൾ ഒരു ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജ് ആണ് എന്തിന് ഇൻഫർമേഷൻ റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ലാംഗ്വേജ് അതായത് ഞാനിപ്പോൾ പറയുകയാണ് ഐ ലൈക്ക് പിസ ഐ ലൈക്ക് പിസ ഇതിനെ ഇത് ഞാൻ ക്യാഷ്വലായിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ കാര്യമാണ് ഇതിനെ നമ്മുടെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന രീതിക്ക് ഒരു ഫോർമൽ ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റണം എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ട് കൺക്ലൂഷൻസ് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ ഇപ്പം ഇതിൽ നിന്ന് എന്ത് മനസ്സിലാക്കി എനിക്ക് പിസ ഇഷ്ടമാണ് അപ്പോൾ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എനിക്കിഷ്ടമാണ് എന്നൊരു കൺക്ലൂഷൻ എനിക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഡ്രോ ചെയ്യാൻ പാടില്ലേ സോ നമുക്ക് നമ്മുടെ നമ്മുടെ കയ്യിലുള്ള ഇൻഫർമേഷനെ കമ്പ്യൂട്ടറിന് മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റണം അതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ലോജിക്ക് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിൽ ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള രണ്ട് ടേംസ് ആണ് സിൻഡാക്സും സെമാൻറ്റിക്സും സിൻഡാക്സ് നിങ്ങൾ സി ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ സി പ്രോഗ്രാമിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഒരു സിൻഡാക്സ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്തായാലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല സെമി കോളിന് ഇടാൻ മറന്നു പോകുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതി കാണിക്കും വൺ വൺ കമ്പൈലേഷൻ എറർ അല്ലെങ്കിൽ സിൻഡാക്സ് എറർ എന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതി കാണിക്കും അപ്പോൾ ഈ സിൻഡാക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഏത് ലാംഗ്വേജിലേക്കാണോ നമ്മളിത് ഫോർമലായിട്ടുള്ള ലാംഗ്വേജിലേക്ക് മാറ്റുന്നു ആ ലാംഗ്വേജിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് സിൻഡാക്സ് define the sentences in the language ആ ലാംഗ്വേജിലെ സെൻറ്റൻസസിൻ്റെ റൂൾസ് ആണ് സിൻഡാക്സ് ഇനി സെമാൻറ്റിക്സ് ഉണ്ട് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് സിൻഡാക്സ് ശരിയാണെങ്കിൽ പോലും അതിൻ്റെ ഒരു മീനിങ് തെറ്റാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ അതിനെ സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കും അപ്പോൾ സെമാൻറ്റിക്സ് തെറ്റാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഔട്ട്പുട്ട് കിട്ടില്ല ഓക്കെ അപ്പോൾ ലോ ശരിക്കും നോക്കുമ്പോൾ വലിയ തരക്കേടില്ല പക്ഷേ എന്തോ ഇവിടെയോ ഒരു തകരാറ് പോലെ അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ അത് സെമാൻറ്റിക്സ് തെറ്റാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ നമുക്ക് സെമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് വിളിക്കാം ഡിഫൈൻ ദ ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ഈച്ച് പോസിബിൾ വേൾഡ് നമ്മൾ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് തന്നിട്ട് അതിൽ നിന്ന് നമ്മൾ ഈ സെൻറ്റൻസിൻ്റെ ശരി എത്രയാണ് അത് ഈ ഈ ഒരു എൻവയോൺമെൻറ്റിനെ വച്ച് നോക്കുമ്പോൾ നമ്മളുടെ ഈ നമ്മളിപ്പോൾ ചെസ്സ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ചെസ്സിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ പറയില്ലേ നമ്മുടെ ഫോണിനെ അല്ലെങ്കിൽ സാധാരണ കാലാളിനെ എനിക്ക് ഒരു കരുവാണ് ഫ്രണ്ടിലേക്ക് നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ കരു ഞാൻ ഈ ഒരു ഒറ്റ ക കാലാളിനെ കൊണ്ടുവന്ന് ഒറ്റയടിക്ക് നേരെ ഫ്രണ്ടിൽ പോയി ഞാൻ എടുത്ത് ചാടി രാജാവിനെ വെട്ടിക്കളയാൻ പറ്റില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് സെമാൻറ്റിക്സ് അല്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ട്രൂത്ത് ഓഫ് ഈച്ച് സെൻറ്റൻസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു ആ പോസിറ്റീവ് ആ പോസിബിൾ വേൾഡ് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഇപ്പോൾ ഒരു അരിത്തമെറ്റിക് എടുക്കുകയാണ് നമ്മുടെ നമ്മുടെ സാധാരണ മാത്സ് എടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു വൈ ഇത് ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആണ് മാത്സിൽ ഒരു മീനിങ് ഉള്ള ഒന്നിനെയാണ് നമ്മൾ ഇത് സെൻറ്റൻസ് ആണ് അതേസമയം എക്സ് ടു പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഒരു ബ്രാക്കറ്റ് ഇത് സെൻറ്റൻസ് ആണോ അല്ല ഇതിനൊരു മീനിങ് ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പറയാം ദിസ് ഇസ് നോട്ട് എ സെൻറ്റൻസ് എന്
വയ്യിനേക്കാളും വലുതാണെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇത് ട്രൂ ആണ് അല്ലാത്ത ഏത് കേസിനും നമ്മൾ പറയും ഇത് ഫോൾസ് ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയേണ്ടതായിട്ട് വരും അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേണമെങ്കിൽ പറയാം എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൈ ഈസ് ട്രൂ ഇൻ ദ വേൾഡ് വെയർ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ എക്സ് ഈക്വൽ ടു സെവൻ വന്ന് കഴിയുമ്പോൾ സെവൻ പ്ലസ് ടു എയ്റ്റ് നയൻ വരും വൈ എന്ന് പറയുന്ന വൺ ആണ് സോ ഈ രണ്ട് ഇങ്ങനൊരു വേൾഡിൽ എക്സിനും വൈക്കും വൈ തന്നിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു വേൾഡിൽ ഇത് ട്രൂ ആണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെയും നമുക്ക് പറയാം ഇതെല്ലാം ലോജിക്കാണ് സോ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് അടുത്ത ടേം പറയാം മോഡൽ മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോസിബിൾ വേൾഡ്സിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ മാത്തമാറ്റിക്കൽ അബ്സ്ട്രാക്ഷൻ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ശരി തെറ്റ് എല്ലാം മനസ്സിലാക്കി തരാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളൊരു ഫ്രെയിം വർക്കിനെ നമ്മൾ പറയുന്നതാണ് മോഡൽ അപ്പോൾ പോസിബിൾ വേൾഡ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ റിയൽ വേൾഡ് എൻവയോൺമെൻറ്റ് ദാറ്റ് ഏജൻറ്റ് മൈറ്റ് ഓർ മൈറ്റ് നോട്ട് ബി ഇൻ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അകത്തായിരിക്കും നമ്മൾ ഈ നമ്മുടെ ഏജൻറ് ഇരിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലാണ് നമ്മുടെ കാര്യങ്ങളെല്ലാം നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു പോസിബിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വേൾഡിനെയാണ് നമ്മൾ മോഡൽ എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇങ്ങനെ വരാം ഇപ്പോൾ എക്സ് പ്ലസ് വൈ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഇസഡ് എന്ന് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അകത്ത് ഇതിന് എക്സിനും വൈക്കും ഇസഡിനും ഓരോ വാല്യൂ കൊടുത്ത് നമ്മൾ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതൊരു പോസിബിൾ വേൾഡ് ആണ് സോ ഇതിൻ്റെ ഈ വേൾഡിലായിരിക്കും നമ്മുടെ ഏജൻറ്റ് വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇപ്പോൾ ഒരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ഒരു റെപ്രസെൻറ്റേഷൻ ആക്കി ഇങ്ങനെ എഴുതാം ഇഫ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൽഫ ഈസ് ട്രൂ ഇൻ മോഡൽ എം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന സെൻറ്റൻസ് ഒരു മോഡൽ എമ്മിൽ ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എം എന്ന് പറയുന്നത് സാറ്റിസ്ഫൈസ് ആൽഫ എന്ന് പറയാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ദേ ഈ ഒരു കേസ് പറയുകയാണ് എങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ അകത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനൊരു സെൻറ്റൻസ് തന്നിട്ടുണ്ട് ആൽഫ എക്സ് പ്ലസ് ടു ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഈക്വൽ ടു വൈ എന്ന് പറയുന്നൊരു സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് അത് ഈ ഒരു മോഡലിന് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം മോഡൽ ഇപ്പോൾ സെവനും വണ്ണും എന്ന് പറയുന്നൊരു മോഡൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അതിന് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എം ആൽഫേനെ സാറ്റിസ്ഫൈ ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ എം ആൽഫയുടെ ഒരു മോഡലാണ് എന്ന് നമുക്ക് പറയാം നമ്മൾ എം ബ്രാക്കറ്റിൽ ആൽഫ എന്നിട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ആൽഫ എന്നാണ് അതിൻ്റെ അർത്ഥം അത് ട്രൂ ആവുന്ന എല്ലാത്തിനെയും നമ്മൾ എം ആൽഫ എന്ന് വിളിക്കാം ഇനി അടുത്ത ടേം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടേമാണ് എൻ ടെയിൽമെൻറ്റ് എൻ ടെയിൽമെൻറ്റ് ഓക്കെ എൻ ടെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ഫോ ലോജിക്കലി ഫോളോസ് അനദർ സെൻറ്റൻസ് ഒരെണ്ണത്തിൻ്റെ വാല് പോലെ അടുത്ത സെൻറ്റൻസ് വരുന്നു അതാണ് എൻ ടെയിൽമെൻറ്റ് ടെയിലിംഗ് താഴേക്ക് കിട്ടാലും കുഴപ്പമില്ല സോ എൻ ടെയിൽമെൻറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സെൻറ്റൻസിനെ ലോജിക്കലി വേറൊരു സെൻറ്റൻസ് ഫോളോ ചെയ്യുന്നതിനെ നമ്മൾ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് എൻ ടെയിൽമെൻറ്റ് അതിനെ റെപ്രസെൻ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് ആൽഫ പിന്നെ ഒരു പൈപ്പ് സിമ്പൽ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അതായത് ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് കഴിഞ്ഞ് ലോജിക്കലി ഫോളോസ് ബീറ്റ അതായത് ആൽഫ എൻ ടെയിൽ ബീറ്റ എന്ന് പറയുന്ന ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ ആൽഫ ട്രൂ ആകുന്ന എല്ലാ മോഡലിനും ബീറ്റയും ട്രൂ ആയിരിക്കും എന്നാണ് ഇതിൻ്റെ മീനിങ് ആൽഫ ട്രൂ ആണോ ഒരു മോഡലിൽ ആൽഫ ട്രൂ ആണെങ്കിൽ ബീറ്റയും അതിനെ ഫോളോ ചെയ്ത് ബീറ്റയും ട്രൂ ആയിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം എം ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് സബ്സെറ്റ് ഓഫ് എം ബീറ്റ ആണെന്നും നമുക്ക് പറയാം സോ ഒരു നോളജ് ബേസ് കെ ബി എൻ ടെയിൽസ് എ സെൻറ്റൻസ് ആൽഫ ആണ് എങ്കിൽ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നോളജ് ബേസിൽ എല്ലായിടത്തും ട്രൂ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം ആൽഫ ഈ ഈ നോളജ് ബേസ് ഈ സെൻറ്റൻസിനെ എൻ ടെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ഇതിന് ഈ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്ന ഈ നോളജ് ബേസിൽ ആരെടുത്ത് നോക്കിയാലും എല്ലാവരുമായിട്ടും ട്രൂ ആയിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അത് എൻറ്റെയിൽ ചെയ്യുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പറയാം ദാറ്റ് ഇസ് എൻറ്റെയിൽമെൻറ്റ് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഫിലിപ്സ് വൺ ആൻഡ് റെഡ്സ് വൺ ഇപ്പോൾ ഇത് എൻറ്റെയിൽ ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നെങ്കിൽ ഫിലിപ്പ് വൺ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ റെഡ് വൺ ചെയ്യണം ഇത് രണ്ടും ഓക്കെ ആണെങ്കിലും നമുക്ക് ഓക്കെ ആണ് ഏ
അടുത്തത് ഞാൻ നോക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഫറൻസ് ആണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പം നമ്മൾ നോളജ് ബേസ് ഉണ്ട് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറേ സെൻറ്റൻസുകളുണ്ട് ആ സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിന് ലോജിക്കലി ഫോളോ ചെയ്യുന്നതായിട്ട് നമുക്ക് പറയാം അതിനെ നമുക്ക് ഇൻറ്റൈൽമെൻ്റ് എന്ന് വിളിക്കാം ഒരു നോളജ് ബേസിൽ തന്നെ കംപ്ലീറ്റ്ലി ഒരു സെൻറ്റൻസ് എൻറ്റൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു സെൻറ്റൻസ് ആൽഫ എൻറ്റൈൽ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അതിനർത്ഥം ആ ആൽഫ എന്ന് പറയുന്നത് ആ ഒരു നോളജ് ബേസിൽ എല്ലായിടത്തും ട്രൂ ആണെന്നാണ് അർത്ഥം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി അടുത്ത് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഇൻഫറൻസ് ആണ് അതായത് ഓൾറെഡി ഉള്ള സെൻറ്റൻസുകളിൽ നിന്ന് പുതിയ സെൻറ്റൻസുകളെ ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഇൻഫറൻസും എൻറ്റൈൽമെൻറ്റും മനസ്സിലാക്കാൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മൾ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ നോളജ് ബേസിനെ ഒരു ഹേ സ്റ്റാക്ക് ഹേ സ്റ്റാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വക്കോൽ തുറു ഇങ്ങനെ നമ്മൾ വൈക്കോൽ കൂട്ടിയിട്ടേക്കാണ് ഇത് ഫുള്ള് വൈക്കോല ഇവിടെ ഒക്കെ വക്കോലുണ്ട് ഈ വൈക്കോൽ തുറുവിൻ്റെ നടുക്ക് എവിടെയോ ഒരു ഒരു കുഞ്ഞു നീഡിലുണ്ട് ഈ വൈക്കോൽ തുറുവിൻ്റെ ആ നടുക്ക് നിന്ന് എനിക്ക് ഈ നീഡിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എൻറ്റൈൽമെൻ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വക്കോൽ തുറുവിൻ്റെ നടുക്കായിട്ട് ഒരു നീഡിൽ ഉള്ളതാണ് എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് ഒരെണ്ണത്തിന് ഫോളോ ചെയ്ത് വേറെയും കുറേ സെൻറ്റൻസസ് അങ്ങനെ കുറേ സെൻറ്റൻസസ് ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ ഒരു വൈക്കോൽ തുറുവാണ് ഈ പറയുന്ന എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്ന് ഈ ഈ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന നമ്മുടെ നീഡിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന പ്രോസസ്സാണ് നമ്മുടെ ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇത് ഇൻഫറൻസ് അൽഗോരിതം വച്ചിട്ട് ഒരു ആൽഫയിൽ നിന്ന് ഒരു നോളജ് ബേസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ആൽഫ ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കതിനെ ഇങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം നോളജ് ബേസിൽ നിന്ന് ആൽഫ എനിക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ബൈ ഐ എന്ന് പറയുന്നത് വച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഡിറൈവ് ചെയ്യാം ഐ ഡിറൈവ്സ് ആൽഫ ഫ്രം നോളജ് ബേസ് ഐ വച്ചിട്ട് എനിക്ക് ആൽഫേനെ നോളജ് ബേസിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യാമെന്ന് നമുക്കിങ്ങനെ രേഖപ്പെടുത്താം സോ ഒരു എം മോഡൽ ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആൽഫ സെൻറ്റൻസ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ ആൽഫ ഈസ് ട്രൂ ഇൻ എം ആണ് എങ്കിൽ എം ഓഫ് ആൽഫ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സെറ്റ് ഓഫ് ഓൾ മോഡൽസ് ഓഫ് ആൽഫയാണ് അതൊക്കെ നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് എൻറ്റൈൽമെൻറ്റ് എന്താണെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു ഇനി അടുത്തത് നമുക്ക് നോക്കാനുള്ളത് സൗണ്ട്നെസ് ആണ് സൗണ്ട് ആൻഡ് ട്രൂത്ത് പ്രിസർവിങ് ഇൻഫറൻസ് അതായത് ഒരു ഇൻഫറൻസ് അൽഗോരിതം നമുക്കുണ്ട് അതായത് നോളജ് ബേസിൽ കുറേ എൻറ്റൈൽമെൻ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ട് അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് വേണ്ടത് മാത്രം കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിനെയാണ് ഇൻഫറൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഒരു ഇൻഫറൻസ് അൽഗോരിതം ദ ഡിറൈസ് ഒള്ളി എൻറ്റൈൽഡ് സെൻറ്റൻസ് ഈസ് കോൾഡ് എ ട്രൂത്ത് ഓർ സൗണ്ട് ഓർ ട്രൂത്ത് പ്രിസർവിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് എൻറ്റൈൽ ചെയ്ത സെൻറ്റൻസുകളെ മാത്രം ഡിറൈവ് ചെയ്തെടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ സൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ട്രൂത്ത് പ്രിസർവിങ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് സൗണ്ട്നെസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഹൈലി ഡിസയറബിൾ പ്രോപ്പർട്ടിയാണ് അൺസൗണ്ട് ഇൻഫറൻസസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ അകത്തു നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു നീഡിലിനെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ അതായത് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഇവർ തമ്മിലൊരു ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച് 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 റിലേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എല്ലാം ഒരുമിച്ച് കിടക്കുമല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനെയൊക്കെ ഒരുമിച്ച് മാറ്റി വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സാധനത്തിനെ കണ്ടുപിടിക്കാം അതല്ലാതെ അൺസൗണ്ട് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഫറൻസസിൽ നിന്ന് നമുക്ക് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര ബുദ്ധിമുട്ട് ആയിരിക്കും സോ ഒരു റീസണിങ് പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് അതിൻ്റെ കൺക്ലൂഷൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ട്രൂ ഇൻ ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇൻ വിച്ച് ദി പ്രിമൈസസ് ആ ട്രൂ അതിൻ്റെ പ്രിമൈസസ് ട്രൂ ആണെങ്കിൽ അതും ട്രൂ ആയിരിക്കും ഇപ്പോൾ ഒരു ഒരു നോളജ് ബേസ് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ അതിൻ്റെ റിയൽ വേൾഡിലെ നോളജ് ബേസ് ട്രൂ ആണ് എങ്കിൽ അതിൽ നിന്ന് ഡിറൈവ് ചെയ്യുന്ന ഏത് സെൻറ്റൻസും എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൗണ്ട് ഇൻഫറൻസ് പ്രൊസീജിയർ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഇൻഫർ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന ഒന്ന് ആയിരിക്കും അതും ട്രൂ ആയിരിക്കും സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സെൻറ്റൻസസ് ഒരു സെൻറ്റൻസ് വേറൊരു സെൻറ്റൻസിനെ എൻറ്റൈൽ ചെയ്യുന്നു ഇതിൻ്റെ സിമാൻറ്റിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് റിയൽ വേൾഡിൻ്റെ ആസ്പെക്റ്റ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്